Hello everyone. Today in this video of chapter number five, we are going to study about polygenic inheritance and pleiotropy. Now, polygenic inheritance and pleiotropy, ये दोनों किससे related है? Mendel के work से related है. अब ये we cannot say कि ये Mendel के work से totally related है, because Mendel ने जो work किया था, अगर तुम्हें याद हो, तो Mendel ने जो character select किया था, उसमें उसके जो भी जीन्स थे उसके दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अलील जिक्र थे सपोज इफ वी कंसीडर अ जीन फॉर अ फ्लावर कलर सो उसके दो ही अलील से कौन से एक था पर्पल फ्लावर एंड एक था वाइट फ्लावर राइट एंड मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसके जो भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट का जो रेशियो था वो सबके सब क्या निकले थे सेम लेकिन मेंडल के वर्क के बाद हमने ये भी देखा था कि ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मेंडल के रेशियो को मेंडल के वर्क को फॉलो नहीं करते राइट जिसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था को डोमिनेंस देखा था राइट मल्टीपल्ड अलील्स देखा था तो वैसे ही ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी भी मेंडल के रेशियो को या मेंडल के वर्क को फॉलो नहीं करते Got it. So let us first start with polygenic inheritance, and then we'll see about the pleiotropy. So let us first see about the polygenic inheritance. So what exactly the polygenic inheritance is? Polygenic नाम से ही पता चलता है. Poly means many and genic is genes. So यहाँ पे बहुत सारे genes का कुछ तो contribution होगा. Fine. So अभी देखो, तुमने humans के height के बारे में देखा होगा. ह्यूमन्स के स्किन कलर के बारे में देखा होगा उनके हेयर कलर के बारे में उनके आई कलर यू मेट हैव सीन कि उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं राइट अभी ये जो भी वेरिएशंस है इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वॉट जीन्स फाइन अभी देखो किसी के हाइट बहुत लंबा होगा तो कोई बहुत छोटा होगा या तो फिर ऑल द डिफरेंट हाइट्स विल बी इन वेरिएशंस यस वैसे ही स्किन कलर में भी तुमने देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा डार्क है तो कोई बहुत ज़्यादा फेयर है और बाकी के जो कलर है उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं बट दे आर इन बिटवीन फाइन अब देखो तो ये जो कैरेक्टर्स है हाइट बोलो या स्किन कलर बोलो या आई कलर बोलो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट जीन एंड यहाँ पे एक सिंगल जीन उसे कंट्रोल नहीं करने वाला है कितने जीन्स यहाँ पे कंट्रोल करेंगे थ्री या फिर मोर देन थ्री जीन्स आर गोइंग टू कंट्रोल दिस ट्रेड फाइन एंड इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड बोलते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे थ्री या थ्री से ज्यादा जीन्स उसे कंट्रोल करने वाले हैं अभी ये जो भी तुम्हें फिनोटाइप दिख रहे हैं आई जस्ट होप तुम्हें याद हो फिनोटाइप मतलब क्या होता है फिजिकल अपियरेंस राइट तो ये जो भी तुम्हें अलग अलग फिनोटाइप दिख रहे हैं वो क्यों दिखेंगे इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील अभी हर एक अलील का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कितने डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट हैं कितने रेसेसिव अलील्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर से तुम्हें ये अलग अलग फिनोटाइप दिख रहे हैं इसीलिए ये जो इफेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट राइट क्या बोलेंगे एडिटिव इफेक्ट क्यों क्योंकि कितने डोमिनेंट अलील्स आप प्रेजेंट इन अ जिनोटाइप उसी के हिसाब से ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन तुम्हें दिखेंगे सो लेट एस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्किन कलर एंड उसी पे से हम पूरा ये पॉलिजेनिक इनहेरिटेंस समझेंगे फाइन सो देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर एंड ये उसका पुनेट स्क्वायर है फाइन सो देखो अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर मतलब स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले भी कितने जीन्स होते हैं थ्री जीन्स जीन ए जीन बी एंड जीन सी फाइन अब देखो जीन ए जीन बी एंड जीन सी ये तो डोमिनेंट वाले हैं तो उन्हीं का रेसेसिव फॉर्म क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी फाइन अभी मुझे अगर जीनो टाइप लिखना है फॉर डोमिनेंट तो मैं कैसे लिखूंगी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी राइट आई कैन नॉट राइट ए बी सी डायरेक्टली यू नो हम हमेशा उसे पैर में लिखते हैं तो ये हो क्या डोमिनेंट वाले का जीनो टाइप रेसेसिव वाले का जीनो टाइप क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी तो ये डोमिनेंट वाला जो है इसका स्किन कलर क्या होगा उसके पास सारे अलील जो है ए बी सी सबके सब सारे के सारे कैसे हैं डोमिनेंट है इसका जो स्किन कलर है वो क्या होगा वेरी डार्क मतलब ये बहुत ही ज्यादा ब्लैक है ठीक है एंड ये जिसके पास एक भी डोमिनेंट अलील नहीं दिख रहा है उसका जो फिजिकल अपियरेंस कैसा होगा वेरी लाइट मतलब ये बहुत ही ज्यादा फेयर है राइट सपोज इफ यू कंसिडर दिस वेरी डार्क एज अ मेल एंड वेरी लाइट एज अ फीमेल तो इन दोनों के बीच में अगर शादी होगी तो उनका जो ऑफ है उसका जीनो क्या होगा तो इनका जीनो क्या आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी 
राइट right? अभी ये बहुत डार्क है ये बहुत लाइट है तो ये जो इंडिविजुअल आया है उसके जिनो में हाउ मेनी डोमिनेंट अलील यू कैन सी थ्री वन टू एंड थ्री एंड बाकी के तीन जो है वो क्या है इन अ रेसिव फाइन सो ये तीन डोमिनेंट वाले हैं जो ऑफस्प्रिंग है उसका कलर क्या होगा इंटरमीडिएट ठीक है तो ये तो वेरी डार्क था ये बहुत वेरी लाइट है एंड इसका कलर क्या आएगा इंटरमीडिएट या तो फिर यू कैन ऑल्सो से इट एज वॉट म्यूलैटो ठीक है वॉट यू कैन से इट एज वॉट म्यूलैटो और यू कैन ऑल्सो से कि ये जो इंटरमीडिएट कलर जो है वो किसका है हम इंडियंस का फाइन सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड कि ये डोमिनेंट एंड रेसेसिव वाले को जब हमने क्रॉस किया तो हमें कौन सा मिला इंटरमीडिएट वाला एंड अब तो मतलब ये एफ वन ऑफ स्प्रिंग मिला अभी एफ वन ऑफ स्प्रिंग को हम क्या करते हैं सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो जब ये एफ वन ऑफ स्प्रिंग वाले का हमने जब सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमें ये पूरा पुनेत स्क्वायर मिला ठीक है सो ये पूरा पुनेत स्क्वायर है जहाँ पे इनका ये वाला जो पेरेंट है उसके ये एट गैमिट्स हैं एंड इसका जो है ये एट गैमिट्स हैं यू पीपल ट्राई टू फाइंड आउट द गैमिट्स तुम्हें यही गैमिट्स मिलेंगे ठीक है यू हैव टू ट्राई तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसे क्रॉस किया जाता है एंड यहाँ पे थ्री जीन्स के साथ हम ट्राई कर रहे हैं इसलिए हम उसे ये पूरे एक्सपेरिमेंट को हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी बोल सकते हैं ठीक है डाई हाइब्रिड में हम दो ले रहे थे करेक्टर्स यहाँ पे थ्री जीन्स है तो हम क्या बोल सकते हैं सर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी बोल सकते हैं ठीक है सो यहाँ पे हमें कितने गैमिट्स मिले एट गैमिट्स फॉर दिस पैरेंट एंड एट गैमिट्स फॉर दिस पैरेंट राइट तो कितने वेरिएशन मिलेंगे या कितने ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे वी विल गेट और सिक्सटी फोर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स फाइन सिक्सटी फोर में से हमें ये क्या देखना है कि सबका कलर क्या है राइट एंड आई राइट टोल्ड यू कलर किसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितने डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट है राइट सो डोमिनेंट अलील्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वी विल गेट सेवन डिफरेंट फिजिकल अपियरेंस वाले पीपल फाइन सो सी देर आर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी तो ये वाला जो इंडिविजुअल है उसका जो कलर है इट विल बी वॉट वेरी डार्क एंड इसके पास सारे के सारे जो अलील जो कैसे है डोमिनेंट मतलब उसके पास छः के छः अलील सारे के सारे कैसे हैं डोमिनेंट अगर फाइव डोमिनेंट वाले अलील्स होंगे तो इसका जो कलर है वो क्या आ जाएगा डार्क ठीक है फाइव मतलब कि कोई भी फाइव हो सकता है इट कैन बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी या तो इट कैन बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी ऐसा कोई भी हो सकता है लेकिन कितने डोमिनेंट होने चाहिए फाइव फाइन अगर फोर डोमिनेंट वाले अलील्स होंगे तो ये पर्सन विल बी बहुत थोड़ा फेयरली डार्क मतलब कि थोड़ा गोरा होते जा रहा है ठीक है सो इट विल बी बहुत फेयरली डार्क फाइन अगर थ्री डोमिनेंट वाले होंगे तो अब भी देखा इनके जो बच्चे आए तो दैट इज दिस दैट इज विल बी वॉट म्यूलैटो जो इंटरमीडिएट कलर दिखाएगा टू डोमिनेंट अनिल वाला होगा तो उसका कलर क्या आएगा यू विल हैव अ फेयरली लाइट कलर ठीक है फेयरली लाइट मतलब थोड़ा सा गोरा है म्यूलैटो से सिर्फ एक ही डोमिनेंट अनिल होगा तो इट विल बी वॉट लाइट राइट एंड एक भी डोमिनेंट अनिल नहीं होगा तो दैट पर्सन विल बी वॉट वेरी लाइट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गोरा चिट्टा है फाइन सो so, ये तुम्हें अलग अलग कितने डोमिनेंट अलील है उसके हिसाब से तुम्हें ये सेवन फिनोटाइप्स मिलते हैं एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस पुनेट स्क्वायर यू विल गेट दिस रेशियो वन इज टू सिक्स इज टू फिफ्टीन इज टू ट्वेंटी टू फिफ्टीन टू सिक्स इज टू वन फाइन ये तुम सॉल्व करोगे खुद से ये रेशियो भी निकालोगे एंड यू विल सी कि यही एडिटिव इफेक्ट दिखा रहा है या नहीं है फाइन जो समझा कि एक करेक्टर है दैट इज स्किन कलर लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कितने जीन्स आ रहे हैं देर आर थ्री जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन स्किन कलर फाइन अब हम देखते हैं अबाउट दी प्लियोट्रॉपी सो प्लियोट्रॉपी क्या होता है तो प्लियोट्रॉपी में भी जीन का ही काम है जीन का क्या काम है तो देखो हर एक कैरेक्टर्स में हमने देखा कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन यहाँ पे सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखाता है मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मतलब कि अगर ये सिंगल जीन में अगर कोई भी डिफेक्ट हो गया तो वो तीन अलग अलग कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है या एक या एक से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा करेक्टर्स को भी अफेक्ट कर सकता है ना मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखाएगा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज ठीक है अभी ये हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल पढ़ा था फिनाइल किटोन यूरिया का किस में पढ़ा था इन अ मेंडेलियन डिजॉर्डर 
फाइन एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमने ये भी देखा था कि फिनाइल कीटोन यूरा जो है वो क्या था ऑटोजोमल रेसेसिव अलील है यस नो हमने ये पढ़ा था ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट नाइट ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया इन मेंडेलियन डिसऑर्डर कम्स एंड रिवॉर्ड ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट फाइन अभी हमने ये भी पढ़ा कि फिनाइल कीटोन यूरिया का प्रॉब्लम क्या होता है तो उसका ये जो जीन है सिंगल जीन उसमें क्या हो गया म्यूटेशन हो गया सिंगल जीन का म्यूटेशन हो जाने की वजह से अब ये कौन सा क्रोमोजोम के ऊपर म्यूटेशन होता है ट्वेल्थ नंबर के क्रोमोजोम के ऊपर म्यूटेशन होगा इसका म्यूटेशन हो जाने की वजह से ये जो फिनाइल एलेनाइन जो है ठीक है फिनाइल एलेनाइन जो टाइरोसिन में कन्वर्ट होता था किसमें फिनाइल एलेनाइन जब बनेगा तो किसमें कन्वर्ट होता है टाइरोसिन में तो फिनाइल एलेनाइन को टाइरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो एंजाइम है फिलाइन फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज ये एंजाइम ये जीन प्रोड्यूस करता था लेकिन ये जीन म्यूटेट हो गया तो ये एंजाइम अभी बन नहीं रहा है ये एंजाइम बनेगा नहीं तो ये फिनाइल एलेनाइन जो है वो टाइरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनाइन का क्या होगा एक्यूमलेशन होगा जाएगा एंड एक्यूमलेशन कहाँ हो रहा है ना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड मतलब अपने ब्रेन में राइट स्पाइनल कॉर्ड में तो ये क्या होने वाला है बिकॉज ऑफ द एक्यूमलेशन इट इज गोइंग टू शो यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोटोपिक एक्सप्रेशन जैसे कि मेंटल रिटारेशन द पर्सन विल गो मेंटल उसके हेयर में रिडक्शन हो जाएगा उसका जो स्किन पिगमेंटेशन है वो भी रिड्यूज हो जाएगा उसका जो यूरिन होगा उसमें से भी माउजी ऑर्डर आएगा एज आई टोल्ड यू फिनाइल एलनाइन जब एक्यूमलेट होता है तो किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर सकती है राइट तो उसका जो यूरिन है उसमें भी क्या आएगा माउजी ऑर्डर आएगा राइट एंड एक्जिमा ऑपियस एक्जिमा मतलब पूरा जो अपना स्किन है वो रेडिश हो जाता है ईची हो जाता है उसमें क्रैक आ जाते हैं राइट तो देखो एक जीन में डिफेक्ट हुआ लेकिन कितने सारे फिनोटोपिक एक्सप्रेशन ये दिखा रहा है राइट वैसे ही लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल दैट इज ऑफ सिकल सेल अनिमिया उसमें भी जो बीटाग्लोबिन जीन में जो ये जीन अफेक्ट हुआ है तो ये जीन के अफेक्ट होने की वजह से वो तीन ट्रेड को अफेक्ट करना यू कैन सी या तो पर्सन विल गे वो ब्लाइंड उसका लीवर भी फेल हो सकता है एंड पर्सन में आल्सो गेट वॉर हार्ट अटैक राइट सो दिस इज अबाउट वॉट प्लियो ट्रॉपी एंड आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसेस एंड व्हाट एग्जैक्टली द प्लियो ट्रॉपीज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा कि एक सिंगल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन्स आएंगे थ्री और मोर देन थ्री जीन्स राइट सो ये थ्री और मोर देन जीन्स आर गोइंग टू कंट्रोल अ सिंगल ट्रेड एंड ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं मतलब इनका जो फिनोटाइप है द फिनोटिक एक्सप्रेशन जो है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन वॉट दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील मतलब कि अलील जो है वो क्या दिखा रहा है एडिटिव इफेक्ट दिखा रहा है मतलब कि जितने डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से उसका जो कलर है वो क्या होता है डिफर करता है राइट एंड प्रियोट्रॉपी में हमने क्या देखा कि सिंगल जीन जो है राइट द वन सिंगल जीन दिस सिंगल जीन इज गोइंग टू शो अ मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन गॉट इट सो दोनों में यही फर्क है कि एक जो है राइट इट इज गोइंग टू शो यू वॉर मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन यस सो सी पॉलीजेनिक का डिफरेंस क्या है कि एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए तीन या तीन से ज्यादा जीन्स आएंगे प्रियोट्रॉपी में क्या है सिंगल जीन जो है वो एक से ज्यादा ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है फाइन सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्रियोट्रॉपी आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो एंड स्टार्ट सबमिटिंग योर नोट्स टिल दैट थैंक यू